Hej, Jakob. Idag ska vi prata om eh, fraktaler, raw fractals och eh, fractals manipulations. Skillnaden är att vid raw fractals använder man enbart fraktaler. Med fractal manipulations så kan man även använda som den här bilden att man använder en kombination av bilder och eh, ja, faktorer för att skapa bilder, konst. Eh, här är lite, eh, ska vi se här, där har vi den. Ja. Detta är raw fractals, det mesta. Visst, det är några fraktorer men att, att jag använder någon bakgrundsbild också. Den här är Raw Fractals. Och... Eh, där är en uh, Fractals. Uh, manipulations. Fractal Manipulations. Och det är lite blandade grejer. Det är inte särskilt svårt att göra. Fast det tar lite tid. <coughs> Bor på lite. Uh, så jag tänkte jag skulle visa lite hur man kan göra för att komma igång. Det kan vara lite skoj att leka med. Jag tycker det ser ganska häftigt ut att titta på. Ja, och säkert jag ska skriva ner musiken lite här. Så gör vi. Jag får lite då. Och det är lite bilder då. Nej då, jag får sänka ännu mer. Och det är så tråkigt att ha min egen röst bara därför jag vill ha lite musik också. Vi sätter lite så där då. <coughs> Okej. Okay. Uh, då ska vi visa lite exempel om man kan göra. Jag använder ett program som heter Mandelbulb 3D. Det går att ladda ner gratis. På Mandelbulb .com typ eller något sånt. Jag ska kolla här. Info. Nej, 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 nej. Vad har de det? Uh, reporter bug. Borde man komma till deras hemsida? Nej. Uh, Mandelbull 3D. Nej, va? Uh, ja, det är detta programmet jag använder. Mm, mm. Och här har ett forum där man kan få hjälp om man gör. Här har de gjort lite grejer, mer avancerade grejer än vad jag har gjort. Uh, och, uh, ja. Ja, man kan kolla här. Och det finns ganska kul grejer. En grej som är bra med är att man kan när du ändrar det här programmet, när du skapar in fraktalkonst så kan du spara ner dina inställningar och parametrar. Då blir det typ så här och så kan man bara Kopiera det och sen kan man eh, testa det själv i programmet. Det är ganska smidigt istället för liksom att spara någon stor, stor, stor fil med, så räcker det med inställningar bara för att göra det själv. Eh, tänkte se vad, vad man laddar ner någonstans. Uh. Här har du. Man vill 3D. Fraktal Renaissance Fire. 
Och där kan du ladda ner det för Windows. Och där kan du ladda ner det för Mac. Ja, let's, eller, ja, let's testa det här. Om du startar det som standard. Vi kan styra upp det där. Nej, vi har det så. Så vi justerar här bara så vi får in verktygspaletterna. Ja. Som standard så har du en Intego Power. Alltså en... Ja, vi kan kolla på formen här. Formen har vi den där. Och sen information. Den ser i alla fall ut så här. Som en mannenbulb typ. Och den kan givetvis äh, äh, gå in i navigatorn. Så är det som att du går igenom då. Snurrar du på din äh, äh, vad heter det? mus, hjul, ja. Så går jag framåt och sen tillbaka och snarare bakåt. Sen trycker jag en gång. Nu jag drar jag uppåt, går uppåt, drar neråt, drar neråt, sidan, sidan. Och då kan jag liksom gå här i den här då. <hör> och då kan man liksom skapa animationer och eh, snygga renderingar då. Det är liksom den lättaste man kan ha. Man har en formel, ett matematiskt samband. Hur mycket man än summar så har man den här formen som styr det här utseendet då. Så går jag in i den här fraktalen då. Så upprepas det här, ja, den här designen som skapar av den här formen. Här slänger man in parametrarna, det vill säga om du ändrar formler så där, in i den här Navigatorn då får, får man parameter, parametrarna är liksom inställningar och där är formen och där är lighting, alltså ljussättningen. Och sen om vi har snurrat runt här trycker vi view to main, alltså då åker den här bilden dit där och man trycker där så renderas den då med de inställningar man har här. Här skickar vi den om vi ska göra en animation. Då Trycker vi en gång har vi fått i en uh, keyframe, alltså en position i animationen. Och sen går man lite mer, tar man en ny och sen skapas då bilder mellan där. Så man får skapa en animation, den ser ut svårt att göra det. Men vi behöver inte börja med en animation. Uh, så vi tar view to main. Uh, och calculate 3D. Då har vi fått den här, gått in i faktalen och har liksom som ett korallrig var. Eh, vi kan ju göra den lite större. Vi gör inte för stort så det tar för lång tid. Calculate. Och då har vi en snygg litet korallrig Bara med det här fantastiska programmet. Och eh, ja genom att använda navigatorn då. Nu kan vi göra det här ännu häftigare. Vi kan uh, gå in här i lighting, alltså ljussättning. Då har vi den här. Och då har vi lite olika inställningar här, olika färger och uh, ja, global light. Det är ungefär som att ta en lampa eller uh, i ett rum. Position lamp blir mer som att du har en ficklampa eller en spotlight på en scen. Och så flyttar den här. Ja. 
nu är den inte rätt, vad heter det? Jag flyttar den. Jag hittar inte den här. För vi har ju snurrat, eller gått in i faktalen så att uh, den strålkastaren är inte riktigt. Då kan vara rätt bra att ha <coughs> Global Light. Uh, här har vi färdiga, som säger, presset. Inställningar till exempel. Vi vill ha slime. Så är det liksom, ni ser allting ut som slime. Och när vi har metallic. Så det ser ut som att det är metall istället, en metallgrotta. Här kan man säga att det är korallslime-aktigt. Eller i en slimebok man har köpt på någon leksaksaffär. Här har vi sand. Om det skulle vara en öken. Men vi kan väl ta, vi tar slime. Vi kan lägga till fog här. Då har vi ut här. Så blir det som dimma. I den här slimeboken. Här kan vi då. Hur mycket. Offset vi ska ha den här. Något sånt där. Då har vi skapat lite. Dimma i vår. Slimebok. Här kan vi lägga till en bakgrundsbild. Nu syns ju bara om vi, eh, nu är vi inne i faktoren här, syns ju inte bakgrundsbilden. Hade vi haft den första bilden, då var som en klot, en planet, då har vi lagt till en bakgrundsbild här. Då kan man tänka på att bakgrundsbilden måste du lägga i roten på Manabo, alltså hitta inte den bilden. Ja, så vi lägger inte till en bakgrundsbild här, det är ingen mening. Objekt blir färgen då. Till exempel, vi vill ha andra färger här. Och styrka. Ja, här har det styrka på den nu. Där och styrka. Uh, här har vi... Färgerna här för mig det ska vara. Uh, ja, nu börjar det med en annan färg. Och här går liksom ringbångens alla färger. Kan man bläddra här vad man nu vill ha. Vi kanske vill ha en grön slimebok. Eller röd. Här har vi psykadeliskt. Så någonting. Så att vi är i havet istället kanske. Haft slime. Gamma. Äh, styrka på ljuset. Jag har lite mörka som är som en grotta. Vi ser position on light. Nej, vi hittar inte den där. Den har blivit som en spotlight. Ambient. Glansighet tror jag det Vi kan justera och ha en lightmap, en egen. Då kan vi ändra till exempel de olika lightmaps med preset då. Alltså inställningar för ljussättningar med olika färger. Då kan man bläddra här. Den där ser väl mysig ut. Här har vi som skuggor och reflektioner. Men då har vi gjort en egen ljussättning fast vi har använt en uh, färdig setting så här. Och det hittar du då lightnings där. Uh, vi har använt navigatorn som hittar där och får ändra en ny. Uh, ja, gå in i faktalen och få något intressant in i faktalen. Vi har faktiskt bara använt. Standard uh, form av integral power. Alltså någonting upphöjt. Uh, och det är faktiskt en standard. Den första man har. Det har olika tabbar här. Vi har bara använt en formula. Allt vi har använt. 
Men nu har vi fått ta häftiga. Man kan lägga till fler grejer. 2, 3, 4, 5 och 6. Och sen kan man lägga till Interpolate. Och man kan kombinera. DA Combinate. Och även en massa former där. Så. Men vi har gjort det väldigt lätt. Eh, och här har du massa olika former. Man kan använda. Fast vi vill inte kunna till det. Utan vi har använt. Inte gå power. Det som är förinställt. Utan några kursiduller. Och navigatorn. Gått in i lightings. Lagt till en ljussättning. Och någon form av textur. Så att det ser ut som slime. I en uh, korallgrotta av något slag. Uh, sen kan man ju leka med till exempel kamera. Har vi en common, en vanlig kamera som är på ett visst avstånd. Du kan ju använda panorama. Använda panorama. Då får du helt plötsligt användning för bakgrundsbild. Varför då blir det som en som en bulb som du ser här. Att den går upp och svänger. Och sen har du kunnat lägga in bakgrundsbild mellan här. Då. Men det blir rätt så... Det kan vara häftigt att göra ibland. Men det blir oftast rätt mycket samma sak där. Men nu har vi den här. Och vi vill gå in i postprocess. Postprocess. Kan vi säga inställa för renderaren. Beroende på om man ställer in här så kan det se ner datorn ganska mycket. Men här om man vill ha verklighetstrogna saker kan man väl säga. Ja. Lägg vi till den här. Normals on Zeta buffers. Det blir lite noggrannare. Jag vet inte exakt vad den gör. Men det ser ut som att, att man skapar lite bättre kontur. Hard shadows. Det blir lite mer. Och det kan vi inte använda om vi använder. Den typ av light vi valde där. När vi valde den här. Vi har valt den här lightmaps här. Det funkar inte den för då använder vi den då. Hade vi gjort så här. Vi använder inte den. Vi gör så här istället. Ser ni ut så. Gå in till post processing. Eh, Ta den första då. Calculate zeta för att få lite eh, skärpa tror jag det Och sen räknar vi Hard Shadows Calculate. Funkar alltså utmärkt hur det ser ni att den jobbar. Då går vi till Ambient Shadows. Det finns lite olika inställningar där men jag använder förinställda. Och så räknar vi det också. Då ska det bli lite glansigare. Eller Ambient Shadows. Det ska bli lite mer skogor. Sen har vi den här. Jag brukar jag inte använda. Men då man vill ha genomskinlighet. Och eh, lite reflektioner. Eh, ja. Det tar rätt lång tid oftast. Och det kan bli lite se sådär. Det blir lite kaka på kaka ofta. Det på lite vad man har för andra inställningar. Jag ser att den tar rätt lång tid. Alltid när man typ kaddar eller man gör någonting i 3D ska man beräkna transparens så brukar det kräva sin dator. Som ni ser, det, det blir inte särskilt bra just den här faktalen. Det blir att det grötar ihop sig. Så jag tycker att vi avbryter den då. Stoppar den då. Så 
Sen tar vi Calculator. Och då tar vi... Som det här, det är Main Rendering då. Så vi räknar om det som standard. Maybe and shadow calculations. Där får vi räkna igen då. Och där kan jag få calculate automatically. Ja, det kan vi ha på den också. Så. Vi nöjer oss med detta. Och då har vi faktiskt uh, gjort en ganska cool bild. Med ingen direkt avancerad grej. Uh, ja. Jag kan ju visa principen för animationer också. Skala ner den till lite mindre. Kalkulera eller göra en beräkning av den lilla figuren där. Gå in i navigatorn här. Och slänger in de här parametrarna. Skickar den dit här. Då har den första. Där står det på vår animation. Och då kommer den skapa om vi trycker med vänsterknappen. Går inåt. Får upp lite. Har vi gått lite i den här kottan. Då har vi den första. Och sen kommer det bli 50 bilder mellan dem. Och då får man välja Output Folder, ge ett nytt namn med en ny katalog. Du ska vara massa bilder. De här bilderna får du sätta ihop kanske i Windows Movie Maker. Och sen sätta då 0,04 sekunder mellan bilderna. <coughs> för att få en uh, hyfsat uh, jämn animation. Och här kan ni använda Quadratic vi ser jag mellan hur de uh, uh, heter det? Ja, approximerar mellan bilderna. Så det ser jag hyfsat jämnt ut. Man kan välja BNP eller uh, bitmapsbilder i JPG. Man kan även göra en preview på den innan du startar. Man kan spara den. Sen kan du fortsätta till exempel om du har gjort det tar oftast ett ganska lång tid och kanske på bild 500 så kan du stänga ner datorn och starta upp den, öppna upp din sparade fil och sen börjar du på 500 stället så fortsätter den då här. Den, här, det liksom, den följer upp här liksom. Här går jag och sen snår jag upp här och där och sen och så fortsätter den och nu har vi 150 bilder som ska renderas. Så det är inte svårt för att göra en animation. Sen tänkte jag skulle visa om vi gör en mer... Ja, så där. Det finns liksom färdiga former för lite coola grejer. Till exempel, ja, vi går in i former här. Vi har formel 1 då. Kan vi använda en... Vi tar en sån här. Där har vi en form av triangel tror jag det Uh, nej, det var det inte efter att sätta. Uh, uh. Nej, nah, vi har gått in i den nu. Vi får sätta här. Och sätta. Vi är liksom. Vi tar den här. Där ska vara en kub med. Ja. Nej. Uh, ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Set uh, position. Set. Fogas. Set. Nu. Kommer det att vara lite. Uh, då har vi den där triangeln igen. Triangelmönster får man väl säga att det är. Så beräknar man det här. Uh, 
vi går in i den och kollar den så ut. Då har vi någon form av tärning. Det ser lite mörkt ut för vi har ett så absurd ljussättning. Det kan vi också resätta. Man får tänka på det när man dör att man borde finnas några resett här någonstans. Ja, jag hittar inte det nu. Men vi kan ta något annat. Ta den där. Vi tar metall. Jag kan sätta den här. Enklast är det ibland när man ska starta om att man startar om programmet. I och med att man kan liksom zooma in och göra massa extrema inställningar så blir det lite sådär kajko. Men då har vi den. Sen tänkte jag visa. Vi går in i formerna igen. Om man resetar här så kan man välja. Jag tolkar det som att det är differentialekvation och som man kombinerar då den första är någon, tar den någon och sen tar vi någon annan och den andra. Och då får man bara hålla på med de här diffarna. Så använder man de här diffarna och kombinerar med varandra så kan det bli ganska roliga mönster. Det är oftast det jag använder mest. Jag går inte kombinera diffarna med de här, det blir en kajko. Och där har vi någon form av stjärna. Det ser som ja, det är ganska passande jultid då. Vi har en här Formel 1. Däck. Sen tar vi någonting sånt där. Sen tar vi den tredje här. Den och kollar om det blir Lite tyngre. <skratt> och här har vi ett form av valde metallik preset så här ser det ut som lite metallbitar som är smält på något sätt. Ganska kul. Det här var ganska kul nu. Jag tar lite tid. Ganska kul med oss då. Nu kan man använda navigatorn och gå in i den så man snurrar lite så man får lite något häftigt mönster, någon häftig vinkel. Precis som när man fotar att det handlar rätt så mycket om vinklar. Så att man liksom inte har samma avstånd alltid. Det blir ganska så... Ja. <hör> det kanske inte så intressant alltid. Det är liksom som något Superman-tecken med någon... Uh, ganska kul med oss då. Man har bara liksom klickat. Klick, 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 klick. Vi kan minska ner den där. Stoppa. Och sen räkna ner igen. Gå lite snabbare. Vi ska visa en annan funktion som är ganska användbar. Vi har använt animation. Navigator. Nu ska vi använda mot igen. Uh, det kan vara ganska smidigt när man letar med oss då. Jättekul på oss då. Vi tar den här post-processen och vi tar ett automatiskt där och tar som tid så vi tar bort det. Så. Kom lite snabbare. Jag ska visa några mot igen. Alltså en egen slumpgenerator. Här kan vi till exempel ta då add exchange och move formulas. Det är de de lägger till här. Fler. Eller tar Ta bort och lägga till. Så tar vi det. Här har du ändra inställningar i formen. Här man ska ha en julie mode eller något. Och sen här hur mycket det ska itereras. Och så kan vi sätta det på full patta här. Så tar vi bara mutate. Och då har vi denna. Med de inställningarna så tar vi ena hållet och andra hållet. Och sen då. 
samma sak ena åt andra hållet. Det är liksom någon form av lägga till, ta bort. Och han ser ju att man har tagit bort någonting i bakgrunden och haft kvar den i mitten. Och sen går det vidare så. Och här har man ju lagt till istället för den bakgrunden där. Bolt den fast med något sån här hexgrid honungsaktigt. Och sen där blir det väldigt mycket hexgrid och inget där i mitten. Och där blir det istället en, något annat. Och sen ser man liksom att den... Och det kan man liksom... Det, den där ser ut som en bronsskål eller någon sköld. Du vill klicka på den. Då går den ner. Och sen då... Muterar den. Och har vi någon... Litet... Ja... Så det är något smycke. Kan man hålla på så... Sen kan du gå tillbaka här då. Det du skapar och så bara du dubbelklicka. Tänk på att när man håller på att ta cancel om du ska rendera och så kraschar programmet. Eh, ja. Ja, det var lite om man gör animationer och faktalbilder i Manabub 3D. Jag hoppas att ni lärde er någonting. Ja, tack så mycket. Hej, hej.